कम्फर्ट झोन बद्दल अजून सांगायचं तर मला नाती गोती बद्दल सांगायला आवडेल नाती गोती जे कॅरेक्टर होत शैलजा काटदरे ती अशा मुलाची आई तो मुलगा एक दिवस तिच्या अंगावर हात टाकतो आणि हे सगळं इतकं अंगावर येणार होत ना कि ती जी टेन्शन होती ना ती आम्ही सगळी तालमीत घेतली म्हणजे तालमीच्या काळात आय वॉज सो अलूफ मला मी कोणाशी बोलायचे नाही कारण सतत डोक्यात तेच विचार असायचे की अशा आई वडिलांचं काय होतं अशा आई वडिलांचं काय होत असेल आणि देन यू आर थँकफुल की आपलं मूल नॉर्मल आहे आणि ते सगळे टेन्शन मी त्या तालमीच्या काळात काढले मग जेव्हा प्रयोग सुरू झाले तेव्हा ठरवून दिलीप प्रभावळकर मी अतुल मोहन जोशी आम्ही सगळ्यांनी ठरवून की खूप प्रयोगाच्या आधी नंतर खूप विनोद करायचे खूप हसायचं म्हणजे ते सतत आपल्यामध्ये राहत नाही त्याचं यू टर्न इन टू दॅट पर्सन समटाइम्स सो वी यूज टू डू दॅट पण त्यातला एक प्रसंग मला सांगायला आवडेल आय डोंट नो एक आमचा गडकरी रंगायतला ठाण्याला प्रयोग झाला आणि मेकअप बिकअप पुसून मी बाहेर आले आणि अनेक लोक यायचे अनेक प्रेक्षक आत यायचे भेटायला की नाटक आवडलं अनेक प्रेक्षक तर फक्त बच्चूला बघायला यायचे अतुल परचुरे ती भूमिका करायचा की आम्हाला फक्त बघू दे की तो खरंच नीट आहे ना त्याला असं काही नाही आहे ना कारण अतुल इतकं अप्रतिम काम करायचा बच्चूचं अप्रतिम काम करायचा तर असंच एक कपल उभं होतं आणि त्या बाई खूप रडत होत्या तर मोहन जोशीने मला असंच डोळ्यांनी फक्त बोलवलं इकडे उपरे इथे उभी राहा असं म्हणाला मी गेले तर त्या बाईंनी एकदम मजा असा हात धरला आणि म्हणाल्या अहो तुमचा बच्चू आहे ना तसाच आमचाही आहे हो घरा तुम्हाला एक पंडित भेटले आम्हाला कोण भेटणार हो असं आणि दॅट रिअली हिट मी की त्या बाई अजूनही मला शैलजा काटदरेच समजत होत्या म्हणजे हे सर्टिफिकेट म्हणून मी घेऊ की त्या बाईचं आयुष्य काय असेल त्या दिवशी आम्ही ठाण्याहून दादरला आमच्या नाटकाच्या बसमधनं जाताना कुणीही एकमेकांशी एक अक्षर बोलू शकलो नाही आम्ही इतके सुन्न झालो होतो सुन्न इज द ओनली वर्ड की खरंच जे लोक ह्याच्यातनं जात असतील त्यांचं काय आयुष्य असेल सो दॅट वॉज टोटली आउट ऑफ माय कम्फर्ट झोन टोटली पण तो प्रयोग करायला तो परफॉर्म करायला आय हॅम त्याचे सॅटिस्फॅक्शन मिळायचं ना आय कॅन नॉट टेल यू तुम्ही नातीगोतीमध्ये जी शैलजा केली ती अशी काही आसपास कुठेही दिसणारी आई सारखी नाही ती खूप नाही वेगळी आहे हो आणि तिच्यापर्यंत इमोशनली तिच्या पेन पर्यंत पोहोचणं यासाठी तुम्ही काय केलं होतं म्हणजे दिग्दर्शकाची साथ आणि तुमचा तुमचा अभ्यास काय कसं पोचला तिथपर्यंत नंबर एक दिग्दर्शकाची साथ वामन केंद्रे हे त्या नाटकाचे दिग्दर्शक होते अगदी त्यांचंही मुंबईतलं पहिलं दुसरं नाटक होतं प्रोफेशनल एन एस डीहून आल्यावर आणि वामन बीडहून आलेले त्यामुळे असं तोही थोडासा असा लाजराबुजराच होता तेव्हा पण ॲज अ डिरेक्टर त्यांनी खूप मदत केली म्हणजे अतुलला तर त्यांनी नेलं होतं अशा मुलांना बघायला मी गेले नव्हते कारण मी जसं तुला सांगितलं माझी एक बहीण होती लांबची पण तिचं नाव प्रतिमा आणि तिच्या आई वडील त्यांची ती एकुल ती एक मुलगी आणि त्यांच्या घरी आम्ही जेव्हा जायचो ना तेव्हा मला ती काकी माझी आठवते कशी बोलायची की त्या मुलीला काहीही कळत नसायचं ती फक्त अशी बसून ना एवढंच करायची तिला काही ऐकू यायचं नाही तिला दिसायचं नाही ऐकू यायचं सॉरी तिला फक्त म्युझिक ऐकू यायचं तर तिच्या खोलीत फक्त म्युझिक लावून ठेवलेलं असायचं आणि तिची दृष्टीही अधू होती सो ती फक्त एवढंच करायची 
आणि तिच्या घरी आम्ही जेव्हा जायचो ना तेव्हा प्रति मावशी माझी काकी प्रतिमा बघ आपल्याकडे कोण आलंय बघ स्वाती आली तुझ्याशी खेळायला खेळतेस ना तिच्याशी ती काही खेळायची नाही ती रिस्पॉन्ड करायची नाही काही नाही पण मला त्या लहान वयात सुद्धा आय युज टू फील की काय या दोघांचं आयुष्य आहे सो ॲज स्टॅनिस्लावस्की सेज आय कुड रिकॉल दॅट म्हणजे न जाणवून मी ते रिकॉल केलं त्यांचं आयुष्य मी रिकॉल केलं आणि दॅट इज हाऊ मी शैला काटदरे विथ द हेल्प ऑफ वामन दिलीप प्रभावळकर अतुल मोहन जोशी प्रकाश खानविलकर या सगळ्यांच्या मदतीने केली मग ती शैला काटदरे कशी असेल ती कशी बोलेल बच्चूशी तर मी ते काकीच आठवलं ती जो स्वर वापरायची ना आपल्या मुलीशी बोलायला कुठेतरी मी तो आणायचा प्रयत्न केला बच्चू बच्चू चला आता खेळायचं की नाही आपल्याला चला 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 बाबा आता बाहेर नेत आहेत कोण जात आहे फिरायला सोळा वर्षाचा मुलगा होता तो सोळा वर्षाच्या मुलाशी मी असंच बोलते दिलीप काट प्रभावळकरशी बोलताना काटदरे म्हणून वेगळी बोलते पण बच्चू बच्चूशी ह्या स्वरात मी तो माझा स्वर कुठेतरी इतका डोक्यात बसला होता आय कुड रिकॉल सम हाव आय कुड रिकॉल दॅट म्हणून आय फील ॲज अन ॲक्टर द ओनली थिंग कळत नकळतपणे केलेलं ते ऑब्झर्वेशन आहे ना ते कुठेतरी इफ यू कॅन रिकॉल इट तर तुम्हाला ते करणं सोपं जात म्हणजे त्या नाटकाचं खूप टेन्शन यायचं अनेक वेळेला खूप रडू यायचं की आपण हे काय काय बिचारायचं आयुष्य पण खूप सॅटिस्फॅक्शन होत राहिले दूर घर माझे केलं होतं मी वामन बरोबर परत त्यात मी मी नेहमी माझ्या वयापेक्षा खूप वेगळे रोल केले म्हणजे जेव्हा नातीगोती केलं तेव्हा मी आय वॉज बेअरली ट्वेंटी एट और सो आणि तेव्हा मी चाळीस वर्षाच्या बाईचा रोल केला मग राहिले दूर घर माझे केलं तेव्हा मी पंच्याहत्तर वर्षाच्या बाईचा रोल केला आणि तो रोल करताना मला खूप प्रॉब्लेम झाले म्हणजे एक तर ती पंजाबी बाई पाकिस्तानाची गोष्ट होती गोष्ट पाकिस्तानातली होती की फॉर्टी सेवनमध्ये एक कुटुंब मुस्लि मुसलमान कुटुंब उठून भारतामधून पाकिस्तानात गेलं आणि त्यांना एक हवेली अलॉट झाली की आता तुम्ही आला इथे ही तुमची हवेली आणि ती एका हिंदूची हवेली होती आणि ते लोक घरात येतात घर बघतात की काय सुंदर हवेली आहे आपण किती लकी होत की आपण भारतातून इथे आलो पाकिस्तानात आलो आणि ते घर बघत असतात तेव्हा वरती ती छोटी मुलगी जाते आणि ती एकदम किंचाळत खाली येते की वरती भूत आहे आणि वर्ण ही पंच्याहत्तर वर्षाची बाई काठी टेकत टेकत येते ती हवेली तिची असते आणि तिच्या डोळ्यासमोर तिचं अख्ख कुटुंब मारलं गेलेलं असत रायट्स मध्ये आणि हे कुटुंब जे आले ते तिला सांगता आता तू तुझ्या भारतात परत जा इथे तुझ्यासाठी काही नाही आणि ती म्हणते माझा जन्म ह्या हवेलीत गेला मी ही हवेली नाही सोडणार ते सांगतात की खूप असं ते सांगतात की तुला आता माहिती नाही काय होणार आहे आता जे लोक इथे पाकिस्तानात हिंदू आहेत त्यांना कंपल्सरी त्यांना मुसलमान बनवणार तर ती म्हणते बनव देत ना ते मला वर्ण बदलतील मेरा दिल नाही बदल सकते हो। असं करून करून ते कुटुंब आणि ती कसे एक होतात अशी ती अख्खी गोष्ट होती आणि त्यामुळे मी वामनला सारखी विचारायचे की वामन मी काय वेगळं करू आणि वामन सांगायचं आणि मला तू अशीच पाहिजेस तू म्हटलं अरे पण पंच्याहत्तर वर्षाची बाई मी काहीतरी मला वेगळं करायला पाहिजे नाही नाही तू काही नाही तू अशीच पाहिजे तू अशीच पाहिजे मग मी हळूहळू माझी चाल बदलली माझ्या सासूबाईंना ना एका पायात प्रॉब्लेम होता तर त्या असं असं थोडं अशा चालायच्या तर मी जराशी ती चाल बदलली की निदान 
म्हाताऱ्या कारण घालत होते पंजाबी ड्रेस सलवार कमीज विथ वन दुपट्टा पांढरा मग आता आज ग्रँड रिहर्सल आहे आणि आज वामननी मला सांगितलं बरं चल बदल आवाज बघूया काय करतेस म्हटलं वामन परवा पहिला प्रयोग आहे मला हा पण मला माहित आहे ना तू करशील कर बरं आता मग मी तिकडे आवाज बदलला कसा म्हणजे आता समजा नॉर्मल हा आवाज असेल तर मी तो खर्जात नेला खूप खूप खर्जात नेला आणि पूर्ण वाक्य म्हणजे मला ते टिपिकल म्हातारे असं करून बोलायचं नव्हतं काय ग काय म्हणतेस असं ते जे टिपिकल होतं ते नव्हतं करायचं पण मग ही बाई कशी असेल बरं डायलॉग्स तर खूप होते ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे म्हणून मी माझा आवाज खर्जात नेला आणि मी सगळे आवाजात माझ्या या आवाजात ते संवाद बोलायचे कि हा सही आहे जो तुम कॅरी हो मेरा धर्म बदल सकते है मेरा दिल नहीं बदल सकते वो बेटा मैं यही पे आई हूं आणि मग ती शेवटी जायला निघते शायद अब यहा का दाना पाणी खतम हो गया हमारा तर मी सगळे संवाद हे असे बोलायचे हो पोचायचे पोचायचे आणि तेव्हा कधीही कोणीही माईक्स लावले नव्हते फक्त वॉल्युम वाढवायचा आवाज खर्जात न्यायचा पण वॉल्युम वाढवायचा ना या आवाजात मोठ्या वॉल्युम मध्ये मी बोलू शकते तो ती भूमिका मला खूप अवघड वाटली होती खूप अवघड स्वातीताई लिखित स्वरूपातले जे संवाद असतात त्यातला अर्थ आशय पोचवण्यासाठी तुम्ही काय करता जसं मी सांगितलं तो संवाद तसाच्या तसा एक तर पाठ करायचा मग अनेक वेळेला कधी दिग्दर्शकाबरोबर बसून तर कधी स्वतः मी युनिट्स पाडते की प्रत्येक संवादाचा तर खूप जर मोठे मोठे पॅरेग्राफ्स कधी असतील तर वेगवेगळे युनिट्स असतात की हे एक युनिट या युनिटमधलं हे महत्वाचं सो यावर स्ट्रेस दिला पाहिजे पुढचं युनिट सुरू झालं एक श्वास घेऊन पुढचं युनिट सुरू झालं मग ह्या युनिटमधलं काय महत्वाचं आहे हा भाग महत्वाचा आहे मग हा भाग कसा पोहोचेल तो पोचवायचा असे जर मोठे संवाद असतील तर तसं करते किंवा जसे हल्लीचे संवाद छोटे छोटे असतील तसं असेल तर संवादाच्या खाली कुठच्या शब्दावर जोर दिल्याने पोचतंय पोचतंय जे कुठच्या शब्दावर जोर दिल्याने तो पोचतोय किंवा कुठच्या शब्दावर जोर दिल्याने तो प्रेक्षकांपर्यंत पोचेल असं वेगवेगळं ट्रायआउट्स करायचं आणि जे आपल्याला दिग्दर्शकाला जे बरोबर वाटतं त्याप्रमाणे तो संवाद तसा पोहोचवायचा पॉझ पॉज मला पॉज घ्यायला खूप आवडतो बट अनेक वेळा हल्ली ऍक्टर्सना असं वाटतं की पॉज बीज घेतला की मग लोक कंटाळतात ए फास्ट होत नाही यार स्पीड लावूया तर ते स्पीड लावणं नव्हे तुम्ही संवाद भराभरा भराभरा बोलणं म्हणजे स्पीड लावणं नव्हे हल्ली खूप वेळा असं होतं नाटकांना जाते तेव्हा मला कळत नाही काय बोलतायत कारण तुम्ही जेव्हा संवाद पाठ करता तुम्ही जेव्हा संवाद तुमचा पाठ करता तेव्हा तुमचा तुम्हाला माहित आहे पण प्रेक्षकांना माहिती नाहीये आणि प्रेक्षकांना असं वाटलं पाहिजे की हा संवाद तिला आत्ता सुचला आणि ती बोलली ते पाठांतर केल्यासारखं सगळं असंच्या असं जर मी बोलले तर ते अर्ध लोकांना पकडणारच नाही मग ते शब्द सगळे एकमेकांच्या जातात मग पुढचा शब्द मागे मागचा शब्द पुढे असं तर नेमकं काहीच कोण हे म्हणजे प्रेक्षक हॅव कम फॉर अ विलिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ की दे नो की ही स्वाती चिटणीस आहे जी मिरांनीचा रोल करते किंवा जी शैला काटदरे करते किंवा जी काय पण तिला हे वाक्य आत्ता सुचलंय आणि ती ते बोलते आपण नॉर्मली वाक्य सुचून बोलायला वेळ घेतो ना संताप आला की भराभरा बोलतो पण जर एखाद्याशी डिस्कशन करत असलो तर आपण जरा वेळ आता मी पण वेळ घेऊनच बोलते तर निदान 
तेवढं तरी करायला पाहिजे आणि शब्दांवर जोर द्यायला पाहिजे म्हणजे मग प्रेक्षकांपर्यंत तो संवाद जाऊन पोचतो आता आवाज तुम्हाला फार पूर्वीच कॉम्प्लिमेंट मिळाली की तुमचा आवाज तर पोहोचणी कणकणी ते पोहोचे पण दॅट इज नॉट इनफ दॅट इज नॉट इनफ आणि काय आहे आवाज खणखणीत आहे इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग वॉइस माझा गोड गळा नाही आहे स्ट्रॉंग गळ आहे तर अगेन मी परत 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 विजया मेहतांकडेच येते आम्ही जेव्हा शाकुंतल करत होतो जेव्हा मी शाकुंतला करत होते तेव्हा मला विजाबाईंनी सांगितलं स्वाती तुझा आवाज फार चांगला आहे पण सुरुवातीला जी शकुंतला आहे की जी आश्रमातली आहे अल्लड मुलगी आहे तिच्यासाठी हा आवाज नाही वापरायचा जेव्हा शकुंतला राजाच्या दरबारात जाते आणि दुष्यंत तिला ओळखण्याला नकार देतो आणि ती ते तिच्या असं चेहऱ्यावर सगळं असं अवगुंठन असतं ते काढून फेकून देते आणि म्हणते अनार्या असं त्याला ती पहिल्यांदा अनार्या हाक मारते म्हणजे तू आर्य नाहीयेच त्या म्हणाला मला तेव्हापासून तुझा आवाज पाहिजे पण तोपर्यंत बाईंनी मला म्हण खालच्या पट्टीत जा अजून खालच्या पट्टीत जा अजून 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 खाली जा असं करत 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 म्हणजे समजा माझी हा नॉर्मल आवाज आहे आता मी तेव्हा सोळा वर्षाची होते आता तो आवाज मला काढता येणार नाही पण आय जस्ट टेल यू की समजा असं असेल की माझं वाक्य असेल सख्या अनसुई प्रियमध्ये हे वलकल घट्ट बांधलंय ग सैल कर ग बाई ते हे असेल ना तर ते सख्या अनसुई प्रियमध्ये हे वलकल किती घट्ट बांधलंय सैल कर ग बाई ते ह्या या आवाजात बोलायचं श्रील श्रील बारीक आणि मग दरबारात गेल्यानंतर मग तोच खरा आवाज वापरायचा माझा म्हणजे बाईंनी विजयाबाईंनी मला त्या शकुंतलेच्या फ्रॉम अ गर्ल की एक मुलीपासून ती मच्युअर्ड बाईपर्यंतचा तिचा प्रवास सांगितला होता की जेव्हा ती त्या दुष्यंताला भेटते कण्व मुनींच्या आश्रमात असते तेव्हा ती अल्लड मुलगी होती व ती प्रेमात पडते तिचं हळूहळू युवतीमध्ये रूपांतर होत ती युवती झाली प्रेमात पडली त्यांनी गांधर्व विवाह केला ती प्रेग्नंट झाली तिला दरबारात परत पाठवली आणि दुष्यंत म्हणाला तू ती नाहीस मला मी नाही मला नाही माहिती तू कोण आहेस मग तिच्या आईनी अप्सरेनी तिला नेलं वरती आपल्याकडे तिकडे तो भरत मोठा झाला आणि जेव्हा दुष्यंत परत गेला शिकारीला आणि त्याला तो भरत दिसला आणि तेव्हा तो म्हणाला की माझं चुकलं तेव्हा ती परत येते दुष्यंताबरोबर अट घालते की माझ्या मुलाला जर गादीवर बसवशील तर मी परत येईन नाही तर येणार नाही तर वॉट बाई हॅड टोल्ड मी वॉज की गोष्ट काय आहे सोड फॉर अस शकुंतलेने त्याला माफ नाही केलेलं आहे सो ऑल थ्रू ऑल थ्रू ती जेव्हा दुष्यंत असतो तेव्हा मी अशी असायची माय होल बॉडी लँग्वेज वॉज टुवर्ड्स इम अँड त्यानंतर तो त्यानंतर ती जी अशीच्या अशी असते की आय एम रॅमरॉड स्ट्रेट मी तुला माफ नाही केलेलं आहे माझ्या मुलासाठी मी परत येते सो थिस वॉज द बॉडी लँग्वेज अँड हा आवाज वापरायचा सो तिथे माझ्या मला एक नवीनच लक्षात आलं की आपलं शरीर शरीराने अभिनय करायचा असतो की फक्त चेहरा नाही शरीर अभिनय करतय सो दॅट वॉज द फर्स्ट थॉट दॅट केम टू माय माइंड की जी अशी 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 होती ती अशी असते दरबारात आणि नंतर जेव्हा राजा आणि ती आम्ही परत येतो दरबारात तेव्हा ती जवळजवळ एवढी असते की मी माझी आहे हा मुलगा तुझा आहे त्याला मला गादीवर बसवायचंय म्हणून मी तुझ्याकडे परत येते ती स्त्री त्याला माफ नाही करत 
दॅट वॉज द होल पॉइंट की आवाज कसा वापरायचा समजा नाती होती नाती कोदीमध्ये मी बच्चूसाठी सांगितलं की अगदी लहान मुलाशी आपण बोलतोय हा आवाज होता अगदी सॉफ्ट काटदरींशी म्हणजे दिलीप प्रभावळकरांशी बोलताना एक नवरा बायको एकमेकांशी जसे संवाद करतात तो नॉर्मल आवाजात बोलायचे काटदरी बच्चूला हे करायचंय आज त्याला खायला द्या मी निघाले ऑफिसला आणि संध्याकाळी लवकर या किंवा हे जे काही नॉर्मल ऑफिसमध्ये पंडित म्हणून तिचे बॉस असायचे त्यांच्याशी एक जरा वेगळं नातं असायचं तर त्यांच्याशी घरच्या गप्पा मारतानाचा एक थोडासा जास्त ओलावा आवाजात असायचा आता मला तो आठवत नाही मी काय करायचे पण एवढं मला आठवतंय पंडितांशी बोलताना एक नजर वेगळी कारण मनातल्या मनात ते पंडित आवडत होते पंडितांनाही ही आवडत होती सो ते कुठेतरी एक थोडी नजर वेगळी आणि थोडा आवाजात थोडासा ओलावा नाही सर काय सांगू सर आम्ही दोघं एकमेकांना भेटतच नाही सर कारण ते रात्रपाळीला जातात आणि दिवसा मी ऑफिसला जाते तर एक थोडासा सिम्पथेटिक नाही पण एक थोडा ओलावा असे ते आलेले एक मिश्रण होत सगळं मग मीरांनी नकळत सारे घडले त्याला मी सांगितलं की सतत एक पट्टी आवाजाची ठेवायची मग 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 लेटेस्ट केलेलं नाटक शेवग्याच्या शेंगा शेवग्याच्या शेंगाला मी ती बाई खूप आयुष्यात खूप दुःख बघितलेली बाई आहे नवऱ्यानीच खूप दुःख दिलंय आणि तो जातो आणि तो गेल्यावर हिला अचानक खूप पैसा येतो आणि एकटी इंडिपेंडन्स पहिल्यांदा अनुभवलेली बाई त्यामुळे ती एकटीच राहते आणि त्या सगळ्याच्या बिटरनेसमुळे ती खूप डॉमिनेटिंग झाली आहे त्यामुळे ती कोणाशीही बोलताना मी काय मी असं करते काय करायचं तुला हो टाकणार मी पाणी बोल तो सतत एक हास वर असायचा एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा फोर्सनी मग ते हळूहळू तिला भेटतात संजय मोरेंचं कॅरेक्टर मग हळूहळू त्यांच्यात मैत्री निर्माण होते हळूहळू हळूहळू ती थोडी सॉफन होत जाते पण बेसिक कॅरेक्टर विसरत नाही सो वेगळी देह बोली प्रत्येक नाटकात आय ट्राय टू डू इट म्हणजे मी किती सक्सेसफुल होते हे आता प्रेक्षकांनी सांगायचं पण आय ट्राय की प्रत्येक नाटकात की आता मग आधीच्या नाटकातली स्वाती चिटणीस वेगळी होती असं वाटलं पाहिजे दुबई झिंदूर केलेला काही नाटकातला आठवत अशी पाखरे येती हिंदी मध्ये केलं होतं आम्ही ते अशी पाखरे येती सत्यदेव दुबे यांचा संवादावर खूप भर असायचा तुम्ही संवाद पक्के करा पहिले मग ब्लॉकिंग काय दोन दिवसात होत संवादावर पहिलं तुमची पकड पाहिजे तर यासाठी ते खूप वेळा तो संवाद म्हणून घ्यायचा आणि मला नेहमी म्हणायचा म्हणजे तो मी संवाद म्हणायला लागले ना की तो असं समोर बसायचा आणि मला म्हणायचा आखे खोलो आखे खोलो किसी को नाही पता चालेगा तुम्हारे मन मे क्या चाल राय इतनी बडी बडी आखे दिये ना मला सवय होती मी असं अशी अशी राहायची अशी तर म्हणायचं एवढे डोळे दिले आणि ते जर तू उघडलेच नाहीस तर तुझ्या डोळ्यातले भाव कसे दिसतील तू जर वरती बघून तू जर रडत असशील आणि तुझ्या डोळ्यात जर पाणी असेल आणि तू जर वरत बघून लाईट घेतला नाहीस तर ते प्रेक्षकांना ते पाणी चमकलं पाहिजे ना तो काही क्लोज नाही जाते कॅमेरा तुझ्यावर तर डोळे जर तू उघडले नाहीस तर कोणालाच कळणार नाही आणि मला एक सवय होती जनरली आपण असं बोलता 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 सगळं टेन्शन ना खांद्यात घेतो असं 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 तर तो असं समोर बसायचा खांदे दाबायचा खाली म्हणजे अब बोलो सारा टेन्शन इधर लाव इधर आखो मे लाव इथे नकोय तुझं टेन्शन इथे नाही बघायचं मला तुझं टेन्शन ते वाया जाते इथं इथे आण या सवयी दुबेनी लावल्या की जे टेन्शन आहे ते अख्ख्या शरीरात आणि इथे डोळ्यात 
नुसतं असं 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 करून उपयोग नाही तुम्ही एवढ्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं कसं असायला हवं दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यामधनं नातं आणि या सगळ्यांकडनं काय काय वेगवेगळं तुम्ही घेत गेलात आयडियली आई आणि मुलाचं नातं त्या तालमीच्या काळात ऍक्टर त्या दिग्दर्शकावर टोटली डिपेंडंट असतो म्हणजे ऍटलिस्ट आय ॲम म्हणजे मी स्वतःला असं म्हणवते की मी दिग्दर्शकाची अभिनेत्री आहे की जसं दिग्दर्शक वळवेल तशी मी वळते की मला दिग्दर्शकाने सांगितलं हे चांगलं नाही आहे तर मी नाही करते आय हॅव अ ब्लाइंड फेथ इन द डिरेक्टर पण अनेक वेळा असं झालंय की मला असं लक्षात आलंय हा ब्लाइंड फेथ चुकीचाही येतो सो so, अशा वेळेला वेन म्हणजे मी जेव्हा म्हणते की दिग्दर्शकाला अभ्यासाला अभ्यासाला पाहिजे तेव्हा जर असं वाटलं की हा ब्लाइंड फेथ आपला उपयोगाचा नाही तर आपण आपली वाट त्या जंगलातून काढता यायला पाहिजे इतकी सक्षम अभिनेत्र अभिनेत्री आपण असलं पाहिजे की जर दिग्दर्शकाची आपल्याला तेवढी साथ नसेल तर आपण आपली वाट शोधता यायला पाहिजे म्हणजे मी डबल गेम नावाचं एक नाटक केलं होतं प्रकाश बुद्धिसागर बरोबर प्रकाश आणि कॉमेडी नाटक होतं कोण कोण भक्ती बर्वे इनामदार मी सुहास पळशीकर असे आणि इट वॉज अ कॉमेडी पण म्हणजे स्लॅपस्टिक नव्हतं इट वॉज अ व्हेरी सस्पेन्स कॉमेडी ओके आणि फार मस्त नाटक होतं आणि प्रकाश जे दिग्दर्शन करायचा ना प्रकाशच्या दिग्दर्शनाची एक वेगळीच गंमत आहे म्हणजे प्रकाश बुद्धिसागर सारखा डिरेक्टर नाही म्हणजे मी आजही त्याची इतकी आठवण काढते माझं पहिली एकांकिका त्यांनी डिरेक्ट केली आणि डबल गेम त्यांनी डिरेक्ट केलं त्याच्याकडे कॉमेडीचा आणि सिरियस नोटचाही इतका अप्रतिम सेन्स आहे ना कि म्हणजे त्यांनी भक्तीतला एक इतकं सुंदर सांगितलं होतं की त्याच्यात तो तिचा नवरा मरतो असं आहे आणि ते सगळं कॉमेडी होतं तर त्यांनी तिला सांगितलं अरे तो गेला असं म्हणून फक्त टिकली काढ आणि मग परत लाव त्याच्यावर प्रेक्षक फुटायचे हे छोट्या छोट्या गोष्टी प्रकाश इतका अप्रतिम करायचा आणि त्यामध्ये अख्खं नाटक इतकं सुंदर व्हायचं ना की आय रिअली मिस डुईंग थिएटर विथ प्रकाश अजून कुठले दिग्दर्शक वामन बद्दल मला एक गोष्ट अतिशय महत्वाची सांगायची की दिग्दर्शक ओपन असतो तेव्हा काय होत नातीगोतीमध्ये आता मी परत परत नातीगोतीवरच येते कारण वामन बरोबर मी ही दोनच नाटकं केली एक असा सीन होता जिथे ही शैला काटदरे तिच्या ऑफिसच्या बॉस पंडित यांच्यामध्ये छान म्हणजे असे ओलाव्याने काही असे संबंध निर्माण होतात आणि ते दोघं ठरवतात की गप्पा मारायला आपण लोणावळ्याला जाऊया दोन दिवस ती हो म्हणते ते हो म्हणतात ती घरी सांगते की आम्ही जरा ऑफिसच्या कामासाठी जातोय आणि सीन असा होता की दोघं ऑफिसमध्ये येतात आणि दोघंही ठरवतात की आपण हे करतो ते बरोबर नाही करत होत तर दोघंही एक चिठ्ठी लिहून आणतात आणि ती म्हणते की सर ही चिठ्ठी घ्या मी गेल्यावर वाचा तर ते म्हणतात बसा काय या चिठ्ठीत तर ती म्हणते आपण नको जाऊया आणि तो म्हणतो की ही घ्या मी सुद्धा हीच चिठ्ठी लिहिली आणि तो सीन जेव्हा आम्ही बसवला ना तेव्हा खूप ऑन अ व्हेरी काय म्हणायचं ऑन अ लेवल की स्क्रिप्ट लेवलवरच बसवला की जसा लिहिला तसाच बसवला बसला सीन आम्ही घरी गेलो आणि मला सारखं वाटत होतं की ह्यात काहीतरी मिसिंग आहे काहीतरी मिसिंग आहे अजून काहीतरी हवं तर मी घरी गेल्यावर मी मोहन जोशी पंडितांचं काम करायचे आणि अतुल बच्चूचं तर त्या दोघांना फोन केला की आपण उद्या ना जरा वामन याच्या आधी येऊया हा सीन जरा एकदा परत करूया आम्ही तिघंच होतो आणि म्हटलं मोहन आपण काहीतरी वेगळं करायला पाहिजे या दोघांनाही एकमेकांबद्दल जो एक फिलिंग्स निर्माण झालेत 
त्यामध्ये आपण नाही जात याचं सुद्धा कुठेतरी वाईट वाटणार की आपण एक कुठेतरी संबंध आज कायमचे तोडणार होत पॉसिबिलिटीज त्याच्या सगळ्या पॉसिबिलिटीज आज संपल्या जरी ते बरोबर आहे राईट थिंग टू डू तरी सुद्धा कुठेतरी मनात एक वेगळं मन जड तरी होईल की नाही म्हटलं आपण ते करत नाही होत तर आम्ही तो सीन परत एकदा तसा केला अतुलला बसवलं समोर की तू सांग बरोबर वाटतय ना मग वामन आला मग आम्ही वामनला सांगले वामन आम्ही ना हा सीन जरा परत बसवलाय तू बघतोस वामन त्याच्या नेहमीच्या सांगले म्हणाला हा चला बसा बघूया करूया मग आम्ही तो सीन केला मग थोड्या वेळ वामन काही बोलले ना का आम्ही म्हटलं झाली वाट लागली संपलं मग वामन म्हणाला सॉरी यार मला कसं सुचलं नाही हे सी दिस इज वॉट हॅपन्स वेन अ डिरेक्टर इज ओपन विथ द ॲक्टर्स तुम्हाला यार तुम्हाला सुचलं फॅन्टॅस्टिक आहे हे असंच्या असं ठेवायचं सो हा वामनचा जो ओपननेस आहे की ऍक्टर्सना ऍक्टर्सवर विश्वास ठेवणं हा फार महत्वाचा आहे आणि तेव्हाच ते दिग्दर्शक आणि ऍक्टर्समधलं नातं निर्माण होत अशाच नात्याविषयीच विचारताना मला सहकलाकारांविषयी विचारावं असं वाटेल की त्यांच्यातला ताळमेळ कसा असायला पाहिजे नातं कसं असायला पाहिजे ताळमेळ नातं अतिशय छान फ्रेंडली असायला हवं दॅट इज द आयडियल वर्ल्ड पण नेहमीच तसं होत नाही म्हणजे वेन दे से ऍक्टर्समध्ये केमिस्ट्री पाहिजे ती केमिस्ट्री स्टेजवर पाहिजे ऑफ स्टेज नको ऑफ स्टेज केम तुम्ही जर चांगले मित्र असाल तर यू कॅन बिल्ड अप दॅट केमिस्ट्री ऑन स्टेज बिकॉज यू ट्रस्ट इच अदर बेसिकली सहकलाकारांनी एकमेकांवर यू मस्ट हॅव कम्प्लीट ट्रस्ट इन इच अदर की आज जर मी चुकले तर हा मला सांभाळून घे जो मला ट्रस्ट माझ्या प्रत्येक सहकलाकारावर होता बारिंग एनिबडी प्रत्येक आणि आपल्या नाटकात ते असत नाटकात ते होत की नाटक हे सगळ्यांनी मिळून करण्याची गोष्ट आहे म्हणजे यात यू हॅव टू हॅव ट्रस्ट विथ द बॅकस्टेज वर्कर्स ऑल्सो आणि आज एक गोष्ट मला म्हणजे मी ऑफ द ट्रॅक जाऊन ही गोष्ट बोलणार आहे ही नमूद कराविषयीच वाटते की जेव्हा मी टू वगैरे सारखे गोष्टी आज येत आहेत तेव्हा आमच्या नाटकातले बॅकस्टेज वर्कर्सवर आम्ही डोळे मिटून विश्वास ठेवतो आमचे बॅकस्टेज वर्कर्स बायकांना घरी सोडायला रात्री जातात अनेक वेळेला कपडे बदलायला ज्या झापडा लावून देतात ते ते लावून देतात अनेक वेळेला बॅकस्टेज वर्कर्स आम्हाला कपडे देतात बदलायला पण त्यांची नजर कधीही चुकीची झालेली मला आठवत नाही आणि मराठी नाटकाचा हा एक फार फार मोठी गोष्ट आहे आय डोंट नो ही आजपर्यंत कोणी बोललंय की नाही पण मराठी नाटकातले बॅकस्टेज वर्कर्स आर हॅट सॉफ्ट टू दॅम काय त्यांना पैसे मिळत असतील पण देअर पॅशन फॉर थिएटर आणि सहकलाकार आणि बॅकस्टेज वर्कर याबद्दल मला बोलायला फार आवडेल आज की आमचे बॅकस्टेज वर्कर्स आता मी नातीक होती माझी एक खासियत आहे मी कुठेही पडते आम्ही कुठेही बाहेरगावी प्रयोग करायला गेलो ना की ते यायचे ते बिरजे म्हणून होते ताई या इकडे या इकडे पडायची जागा आहे तिकडे जायचं नाही हा तुम्ही सो इतकी काळजी घेणारे म्हणजे मुंबई पुण्याच्या बाहेर गेलं की खूप वेळा ओपन एअर थिएटर्स असतात तिकडे खूप लोक येऊन खूप वेडेवाकडी काय काय गोष्टी करतात ह्याच्यातून बघतात आम्हाला आमचे बॅकस्टेज वर्कर्स जिकडे स्टेज असतं तिकडे मागे हे लावून देतात की आज मेकअप रूममध्ये कपडे नाही बदलायचे आज इथे बदलायचे का कारण त्यांना आमच्याबद्दल काळजी असते त्यांना माहीत असतं ह्या आपल्या आया बहिणीसारख्या आहेत ते स्त्रीकडे दुसऱ्या नजरेने बघत नाहीत हे मला आज 
सांगायला मला असं वाटतं हे फार महत्वाचं आहे किंवा बसने प्रवास करताना हो आम्ही बाथरूम ना उतरतो पहिले ते बघतात जाऊन की ताई तिकडे जागा आहे तुम्ही तिकडे जा आम्ही किती चोवीस चोवीस तास प्रवास केलेत बसचे सोळा सोळा तास प्रवास केलेत मला वाटतं एक वेगळं सेशन ह्या गोष्टींवर करता येईल की नाटक नाटक करण्याचं आणि कुठे कुठे कसे कसे प्रयोग केलेत जाऊन याची गंमत त्याचे चॅलेंजेस आम्ही एक दहा बारा तास प्रयोग प्रवास करून नकळतसाठी गेलो होतो एका शाळेत गेलो होतो प्रयोग करायला आणि असंच बांधलेलं थे त्या शाळेचं थिएटर असं बांधलेलंच होतं आणि बायकांसाठी बाथरूमच नाही त्यांनी सांगितलं तुम्हाला बाहेर जावं लागेल उघड्यावर तर आय वॉज व्हेरी अपसेट आणि विक्रम आला तो म्हणाला काय झालंय काय एवढी अपसेट काय तू तर म्हटलं अरे हे लोक म्हणतात शाळा आहे शाळेमध्ये बाथरूम आहेत ना ते म्हणतात ती उघडून देणार नाही तुम्हाला बाहेर जावं लागेल प्रेक्षकांमधनं कोणाला असं म्हणतात बरं त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरला बोलवलं विक्रमनी विक्रम म्हणाला बस भरा प्रयोग नाही होत आहे तुम्हाला बस भरा म्हणजे काय झालं तू म्हणाला अहो आम्ही बारा तास प्रवास करून आलोय आमच्या दोन मुली आहे तिथे आणि त्यांना तुम्ही सांगता की बाथरूमला नाही जाता येणार पुरुष कुठेही जाऊ शकतात या कुठे जाणार तुम्ही जर शाळेची बाथरूम उघडून देत नसाल तर आम्ही परत चालो बस भरा मग त्यांनी प्रयोग करण्यासाठी म्हणून आम्हाला बाथरूम उघडून दिली सो धिस इज वॉट अ सहकलाकार इज म्हणजे माझ्या घरच्यांना अशी काळजी कधीच नव्हती की स्वाती इथे गेली आहे एकटीच आहे नाटकात नातीगोतीमध्ये मी एकटीच बाई होते संकेतमध्ये मी एकटीच होते की काय होईल कशी जाईल ही काळजी कधी नव्हती प्रयोगाच्या आधी तुम्ही कशा असता थिएटरमध्ये हा प्रयोगाच्या आधी म्हणजे मला सगळे खूप हसतात मला सगळे असं चिडवतात की स्वाती झाडू घेऊन आलीस का कारण मी जवळ जवळ झाडूवाले वगैरे येतात त्यांच्या बरोबर थिएटरला पोचते एवढ्या लवकर हो मी दीड ते दोन तास आधी पोचते आजही आजही कुठल्याही प्रयोग कुठल्याही प्रयोगाला कितव्याही प्रयोग कितव्याही प्रयोगाला काय सांग म्हणजे एक तास आधी जाणं म्हणजे मला असं वाटतं की बापरे कट्टुकट पोचले ओके मला आय लाईक टू गो टू द थिएटर त्या थिएटरमध्ये जाऊन ग्रीन रूम मधलं वातावरण लोक तिकडे आपल्या आजूबाजूला सेट लावत असतात मला ते सगळं फार आवडतं त्याच्यातनं मला असं वाटतं त्या कॅरेक्टरमध्ये जायला मला मदत होते जाऊन शांतपणे मला ते धत्या धत्या तिथे करत जायचं एक कुठचं तरी शूटिंग उडकायचं धावायचं प्रयोग करायचा परत दुस मला पर्सनली हे जमत नाही ज्यांना जमतं त्यांना सलाम मला जमत नाही मला दीड दोन तास जाऊन थिएटरवर सेटल व्हायचं तिकडे जाऊन मेकअप करायचा मग जाऊन स्टेज बघायचं आज काय नवीन आहे कारण प्रत्येक स्टेजवर काहीतरी वेगळं असतं सेट नीट लागलाय ना माझी प्रॉपर्टी माझी नीट लागली आहे ना हे सगळं माझं चेक करणं हे मला खूप आवडतं पहिल्या बेलपासून मी जाऊन माझ्या विंगेत बसलेली असते आय डोंट देन आय डोंट टॉक पहिल्या बेलच्या आधीपासून मग मी काही बोलत नाही आय लाईक टू मेडिटेट ऑर गो इन टू द रोल काइंड ऑफ अ थिंग प्रयोगागणिक काही काही वेगळं वेगळं सापडत जातं का त्याच्याविषयी काय सांग म्हणून तर त्याला प्रयोग म्हणतात म्हणून तर त्याला प्रयोग म्हणतात की खूप वेळा म्हणजे पहिला केलेला प्रयोग आणि नंतरचा केलेला अडीचशेवा प्रयोग हा खूप वेगळा असतो कि मग मला असं वाटतं की बापरे हे पहिल्या प्रयोगात मला कसं जाणवलं नव्हतं की मी हे करू शकते मी असं करू शकते खूप वेगवेगळ्या लहान लहान गोष्टी असतात म्हणजे मेजर काही नाही म्हणजे आउटलाईन त्याची एकच असते पण त्या पेंटिंग मधले रंग थोडे थोडे बदलत जातात पण त्या थोड्या थोड्या बदलत जाणाऱ्या रंगानी खूप मजा येते म्हणजे प्रत्येकाचेच बदलतात ते म्हणजे काही लोक जेव्हा एक पंचवीस आम्ही जेव्हा सांगतो की पंचवीस प्रयोग झाल्यानंतर ये तेव्हा मी जरा सेटल झालेली असेल कारण पहिल्या प्रयोगाला एक इनबिल्ड टेन्शन असतं त्यात तुमचं वाक्याचं टेन्शन असतं हे नीट होईल ना ते नीट होईल ना तिकडे मला जायचं आहे सी इन युअर माइंड युअर फास्ट फॉरवर्ड करताय तुम्ही की हे वाक्य मी आत्ता बोलतेय पण फास्ट फॉरवर्ड मला तिकडे जाऊन ते करायचंय युअर नॉट देअर सो युअर नॉट हंड्रेड पर्सेंट देअर 
सो हळूहळू वेन यू सेटल डाऊन तुम्हाला अजून नवनव्या गोष्टी दिसायला लागतात आणि त्या ईज मधन अजून नव्या गोष्टी मिळतात एखाद्या विशिष्ट नटाची स्वतःची अशी एक शैली असते ते कोणाचं अनुकरण न करता आपली आपली एक शैली निर्माण करणं हे काही जणांनाच शक्य होत तर आम्हाला तुमच्याविषयी तसं वाटतं तर तुम्ही त्याविषयी काय सांगाल आय वुड लाईक टू थिंक की माझी शैलीच नाहीये कारण म्हणजे माझा जरा एक वेगळा टेक आहे ह्याच्यावर मला काय वाटतं माहितीये का आपण मराठीतली जी नाटकं आपण बेसिकली नाटकांबद्दल बोलतोय म्हणून मराठीतली नाटकं इतकी रियालिटीच्या जवळ जाणारी असतात रिअलिस्टिक पद्धतीची असतात सो तुमच्याकडे जे नाटक येतं ते नाटक तुमची शैली ठरवतं असं मला वाटतं म्हणजे मी माझी समजा नॅचरलिस्टिक शैली केली पण माझ्याकडे नाटक आलं स्लॅपस्टिक कॉमेडी तर ती माझी शैली मला मोडूनच त्याच्यात काम करायला लागतं सो so, माझी शैली हे माझ्याकडे कोणतं नाटक येतं त्याच्यावर अवलंबून असते दॅट इज वॉट आय फील आणि परत आता मी मागच्या एका ठिकाणी जाते तो एक पॉइंट विसरला होता अबाउट कॅरेक्टरायझेशन मला असं वाटतं की कॅरेक्टर उभं करताना मी त्या कॅरेक्टरला मोडून माझ्यात भरणं हे चूक आहे मी स्वतःला मोडून तोडून त्या कॅरेक्टरमध्ये भरलं पाहिजे तर एक वेगळी कॅरेक्टर म्हणून मी उभी राहील इंटरेस्टिंग तसंच जसं जे नाटक माझ्याकडे येतं त्या नाटक ते नाटक ठरवतं की माझी शैली काय असणार आहे आता समजा वसंत अवसरीकर त्यांना तुम्ही नॅचरलिस्टिक नाटक दिलं तर त्यांना स्वतःची शैली मोडूनच तिकडे काम करावं लागेल से चुपके चुपके अमिताभ बच्चन डज इज रोल व्हेरी सिरियसली पण आपल्याला त्याचा हसू येत ही डझंट डू एनिथिंग फनी टू मेक यू लाफ सो तोच अमिताभ दिवार मध्ये वेगळा आहे सो वॉट रोल ही गेट्स दॅट डिसाइड युअर शैली असं मला वाटत दिस इज वॉट आय फील अबाउट माय शैली म्हणजे आय वुड लाईक टू थिंक दॅट आय एम अ व्हेरी नॅचरलिस्टिक ऍक्टर की आय ट्राय टू बी ॲज नॅचरल ॲज पॉसिबल की ती बाई अशा वेळी कस खरंच कशी रिॲक्ट होईल खरंच इतकी घळाघळा रडेल का का स्वतःचा रडणं आवरून बोलेल हे हा विचार करून मी काम करायचा प्रयत्न करते चांगला न ठोड्यासाठी काय गुण शिक्षण आणि तयारी असायला चांगला नट होण्यासाठी चांगला माणूस असावं लागत ऑब्झर्वेशन पाहिजे आपल्या आजूबाजूला काय घडतय याच्याकडे अगदी डोळस दृष्टीने बघायला पाहिजे आणि दुसरं यू इंग्लिशमध्ये बोलू चालेल की यू कॅन बी सिटिंग इन अन टावर की मी इथे बसणार मी माझी अभिनेत नाही तुम्हाला लोकांच्या मध्ये मिसळायला पाहिजे यू हॅव टू बी विथ पीपल इंटरॅक्ट विथ पीपल तुम्ही जितके जितके एकटे पडत जाता एक स्टार म्हणून तितके तितके तुम्ही रिपिटेटिव्ह व्हायला लागता तेवढा तुमचा लोकांशी कनेक्ट संपतो तेवढे तुम्ही एकटे पडत जाता आणि ॲज अन ॲक्टर तुम्ही हळूहळू हळूहळू विझत जाता सी दिस इज माय टेक मला असं वाटत मला असं वाटत शिक्षण अभिनयाचं उपयोगी आहे का अगदीच आहे अगदीच म्हणजे आज मला विचारलं तर मला फार आवडलं असतं जर मी एन एस डी ला जाऊन चार वर्ष शिकले असते तर पण आमच्या वेळेला दॅट वॉज नॉट पॉसिबल कारण माझ्या आईने सांगितलं नथिंग डुईंग पण मला असं वाटतं मी जर एन एस डी ला जाऊन शिकले असते तर मे बी आय वुड हॅव बीन आज जे मला अनुभवाने कळलंय ते मला तिथे शिक्षणाने कळलं असतं आणि त्याचा मी अजून चांगला उपयोग करून घेऊ शकले असते सो शिक्षण जर मिळालं तर नथिंग लाईक इट 
पण आडात सुद्धा पाहिजे आडात पाहिजे तर ते पोहऱ्यात येईल आणि म्हणजे लोक म्हणतात ना की खूप मी स्ट्रगल केलं मला असं वाटतं माझा संघर्ष आजही चालू आहे बिकॉज अॅन ॲक्टर इज ॲज गुड ॲज इज लास्ट परफॉर्मन्स मी काल जे केलं ते संपलं मी आज काय करणार आहे इफ आय डोंट डू एनिथिंग डिफरंट अँड बेटर टुडे तर आय एम फिनिश्ड आय एम डन विथ सो माझा संघर्ष म्हणजे मी चार दिवस जेवले नाही मी दोन दिवस मला जेवायलाच मिळालं नाही मी इतकी फिरले हा स्ट्रगल नाही आहे भारताची पासष्ट कोटी जनता हेच करते हे नॉर्मल आयुष्य आहे लोकांचं ह्यात तुमचा काही मोठेपणा नाही आहे तुमचा संघर्ष तुम्ही तुमचं काम किती चांगलं करता यात आहे म्हणजे सिरियल मधले अत्यंत गचाळ संवाद ते सुद्धा जास्तत जास्त मी बरे कसे करू शकीन की ही बाई तरी लोकांना खरी कशी वाटेल याकडे माझा कल आहे मला पूर्वी फार राग यायचा मी वेन आय वॉज यंगर वेन आय वॉज हे, हे काय रे काल मी अशी नव्हते टुडे मे बी आफ्टर अ लॉट ऑफ अनुभव मी आज म्हणते अरे वा आज ही अशी बोलणार आहे का बर काल असं होतं माहितीये ना हा बर मग मी करते आय ट्राय माय बेस्ट सो आय फील हा संघर्ष आहे माझा मूल्यमापन कसं करता तुम्ही तुमच्या कामाचं प्रेक्षकांची दाद अवॉर्ड प्रेक्षकांची दाद अवॉर्ड आत्मसमाधान आत्मसमाधान काय कस ग्रेड करायला सगळं आत्मसमाधान आणि मी कधीच समाधानी नसते म्हणजे नाटकाला तरी सुद्धा एक प्रकारचं समाधान मिळू शकतं मी जर स्वतःला फिल्म किंवा सिरियलमध्ये बघितलं तर आय क्विंज मला असं वाटतं शी ही बाई काय करते अशी कशी बोलू शकली ही असं मी स्वतःला फक्त शिव्या देते आय हेट टू सी माय सेल्फ रिअली रिअली बिकॉज आय फील की हे चुकलं हे चुकलं मी फक्त स्वतःच्या चुका शोधते नाटक तुम्हाला बाहेर बघताय तरी सुद्धा आपण जेव्हा नाटक करत असतो तेव्हा एक स्वाती बाहेर बघत असते मी काय करते हे पण अशी बघू शकत नाही हे माझं नशी नाहीतर मी स्वतःला घरी बसवलं असतं की तू घरी बस तुला काही येत नाही सो हे प्रेक्षकांची दाद आणि या सगळ्याची काय ग्रेडेशन आहे सगळं म्हणजे आत्मसमाधानानंतर काय महत्वाचं वाटतं आत्मसमाधान हे एक चांगला रोल केल्याचं समाधान की एक चांगलं कॅरेक्टर मी निभावते म्हणजे जे म्हणतात ना की माय बेस्ट आय एम गिव्हिंग माय बेस्ट एव्हरी टाईम एव्हरी टाईम आय शुड गिव्ह माय बेस्ट आज मला कंटाळा आला आज प्रेक्षक कमी आहेत म्हणून जरा पाट्या टाकल्या हे ज्या दिवशी मी करीन त्या दिवशी आय शुड रिटायर अँड सिट अट होम तर ते आत्मसमाधान आज मी प्रयोग उत्तम केला प्रेक्षकांची दाद अवॉर्ड कोणाला नको असतात अवॉर्ड मिळाले तर अर्थातच अधिक आनंद होतो पण जे प्रेक्षक जसं मी तुला सांगितले नाती गोती नंतर येऊन बघितलेले किंवा आज नाती गोती किंवा संकेत मिलनाचा ला तीस वर्ष ओलांडून गेल्यावरही जेव्हा लोक येऊन सांगतात ती मला खूप दाद महत्वाची वाटते फार महत्वाची वाटते मला ती ह्या सगळ्या आपण बघायची बोलत असं चाळीस बेचाळीस वर्षांच्या अभिनय प्रवासाने माणूस म्हणून काय मिळालं माणूस म्हणून खूप काही मिळाला खूप इत माझ्यासारख्या एका मध्यम वर्गात जन्माला आलेल्या मुलीला इतक्या लोकांनी इतकं प्रेम द्यावं असं काही नाही आहे माझ्यात असं काही नाही आहे माझ्यात पण मी अभिनय करते मी वेगवेगळे कॅरेक्टर्स निर्माण करते त्याच्यातनं मे बी काही लोकांना आनंद मिळालाय तीन तासापुरता का होईना ते लोक एका वेगळ्या जगात येऊन एक वेगळा आनंद घरच्या आपल्या त्रास कटकटी विसरून एका वेगळ्या जगात येतात त्या वेगळ्या जगात मी त्यांना ट्रान्सफर करते माझ्यासाठी हे लोक येत 
हा जो मला आनंद मिळतोय तो आनंद अवर्णनीय आहे म्हणजे मला कित्येक जन्म घेतले तरी मला फक्त अभिनयच करायला आवडेल थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच